Hi children, welcome to GCC Education YouTube channel. I am Maheshwari, PG Assistant in Economics from CGHSS MH Road, Perambur. Children, directly we can go to the topic. Our today's topic is National Income, or the Deshiya Varuvar. Sam Wilson, the father of growth definition. He explained the importance of national income as follows. The concept of national income is an indispensable preparation for tackling the great issues of unemployment, inflation and growth. That is why the unemployment is a very important issue. Unemployment is a very important issue. It 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 is a comprehensive measure of economic activities of a nation. It denotes the purchasing power of a nation. Growth of an economy is measured by the rate at which its real national income, that is, production of real goods and services. Real position then national income serve as an instrument of economic planning. National income is one of the most significant macroeconomic variable. And you know economics is divided into micro and macroeconomics. National income comes under macroeconomics. It is a very important macroeconomic variable. Now children, not to worry, uh, they see every while the national income. For you, in the papa, my children, what is national income? National income is the total money value of all final goods and services produced in a country during a particular period of time, that is, say, one year. Value of goods and services, country produced in a year, is called national income. Nobel laureate Simon Kuznet. He is known as the better, known as the creator of GDP, who introduced the concept of national income. In order, Porul Enna Vendral, Poduaga Kura Ponal, Vesia Varuai in Badu, or Andil, or Unatil Urpati Chayapeta, Motta Pandangal Matrum Panigal in Pana Madipago, Pandangal Matrum Panigal in Madipa, Natil Urpati another, or Varudetil, and Badu Vesia Varuayago. In the Poduana, Karut children, Alfred Marshall, he defined national income as follows. Labor and capital of a country acting on its natural resources. That is why we have to produce annually a certain aggregate of commodity. We have to produce material and immaterial, including service of all kinds. This is the true net annual income. And the Nigara and Varuai, the revenue of the country, the Asia Varuai, the national dividend, the Asia Evu Togay Agum Indra, our Varayarutula. Now I ask a question, children. You know, do you know which is the organization for computing national income in our country? Think over it. We can discuss the answer at the end of this session. Basic concepts of national income. Gross domestic product GDP, then NDP. Gross national product GNP, then NNP. Net national product at a factor cost, personal income. Disposable income, per capita income. Real income, GDP deflated. In the concepts in the Karitukal Yenna Vindra, Onanai Papa Ma children. GDP, gross domestic product, Motta Ulnata Urpati. GDP is the total market value of final goods and services produced within the country during a year. This is calculated at market prices and is known as GDP at market prices. GDP, as the name implies, gross domestic product, gross total domestic within the country. Products means goods and services produced. Here are three things that you have to keep in mind, children. What are they? Market value. Children, 
the goods are produced and they are available in the market for example cloth in meters units of measurement will be in meters and the liquids milk and petroleum in liters physical products like uh, potato example in kilograms or tons so there are different units of measurement but in order to find out the actual position of the economy in terms of income we want a single figure for that we have to convert these different units of measurement products into a particular common unit of account that is what is called money that is why we convert these products into money value or market value then next is final goods see children what is final goods this t-shirt is the final good in the picture and this is cotton plant which is produced by a cultivator a farmer and this cotton will be taken to a spinning outlet or a factory where it is turned into cotton rolls or yarn so this is the raw material or moola porul engirum idu vande idanilai pandam alladhu vande intermediary products endru kura padugirathu idu inda irandu pandangaleyum naattu varumana kanakkidil naam serpadillai kadasiyaga ready to use odanadiyaga payanpaduthakoodiya inda finished product alladhu inda irudhi pandamana t-shirt which will be this yarn will be turned into t-shirt and the money value of all the final goods will be included in gdp and then it is produced within the country if the goods and services produced within the geographical territory naattu ellaikku ulle urpatti seiyumbodu adhe vande gdp alladhu motta ulnaattu urpatti engiru idu vande eppodume market price alladhu chandai vilayil dhaan nam kanakkiruvathu adanalae idu gdp at market price endru koorapidugirathu so idu vande within the national territory in our country uh, see children in within the geographical territory of our country and then manufacture of car bicycle then teaching education and services all these if it is taking place within the geographical territory of our country it is called the gdp i hope you understood children now we can see what are the components of gdp and then first one is personal consumption expenditure personal and the goods and services which are used by the final consumers that is personal irudhi nugarvorgal payanpadathukuriya pandangal mattum panigal adarkaga avar seigindra selavu adu than personal consumption expenditure next is that of business investment done by private investors or capital investment next is that of business government government is also a buyer and a seller government spending is the third factor or component of gdp for example government give orders for 100 air conditioners or 1000 laptops to distribute among the children in the in the schools for example in that way government is encouraging the private producers to produce these goods so fourth one is that of fourth sector what is the fourth sector foreign trade sector in which there is export and import this cargo represent export imports export meaning ethrumadi import meaning irakumadi appo export endradhu vandu goods and services produced in a country which will be and flow into other country and in that case we are receiving foreign exchange money anya naattu chalavani namakku kedaikapirukirathu import appadi varumbodhu nam naattil irundhu panam mattru naadigalukku abroad mattru naadigalukku vandu நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு அப்போது எக்ஸ்போர்ட் எப்பவுமே நமக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் தான் இஃப் எக்ஸ்போர்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இம்போர்ட் இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் கண்ட்ரி அவர் த சைஸ் ஆஃப் அவர் ஜிடிபி வில் பி will be will be more that is apa x minus m that is what is export minus import it is called net uh, export or nigara etrumadi engiro so now can see a monetary measure of the market value of all final goods and services produced in a period of time often annually or quarterly we say gdp and the components are gdp by expenditure method at market prices are c that is consumption expenditure 
I investment or business investment அப்பிறாம் G அரச செலவுகள் the next one is that X minus M export minus import அல்லது ஏற்றுமதி இறக்குமதி அதுக்குள்ள வேறுபாடு இதே வந்து இது இந்த difference வந்து positive or negative இது வந்து நேர்கனியத்தில் அல்லது எதிர்கனியத்தில் இருக்கலாம் so if it is export is greater it is beneficial unfortunately children for a long period of time our export is very much less than that of import and our export is critically negative huh? that is the actual truth that is prevailing in our country net domestic products alladhu nigara ulnattu urpatti ndp is the value of net output of the economy during the year oru naatil oru varudathil urpatti aagum nigara pandangalil mattum panigalin madippu aagum ndp endru some of the country's capital equipment wears out or become outdated each year during the production process that is called a depreciation alle theymana chalave engirum children net of to arrive at net from gross we must subtract depreciation so i want you to understand the concept of depreciation in a better way what is depreciation children because of the continuous use of capital equipments machines and then factories etc buildings fixed capital equipments they must be they will be subjected to wear and tear theymanam erpadugirathu and depreciation or in other words they may become old obsolete out of use appadi irikkumbodu paramarippu mattum paludu paarkum selavugal erpadugirathu idai ellame motta ottu mottama nam depreciation alladhu theymana selavu engiru so to arrive at net domestic product we must deduct subtract and depreciation from gdp that is what is called ndp Next is Gross National Product, GNP or Motta Deshiya Urupati. It is a very wider and broader concept than GDP children. GNP is a, GNP actually includes GDP plus and a, income that we derive from abroad due to our production in abroad. GNP is the total measure of flow of final goods and services at market value. resulting from current production this year's production only will be included in gnp or gdp last year's one be included last year's uh, yeah, output they may be uh, which may be the it is called unsold stock or inventory which will not be included in gnp that year's production only will be included current production in a country during a year including net factor income from abroad that is up to this gnp at market price equal to gdp at market prices plus net factor income from abroad see children here and our companies like tata infosys hcl indian oil they are all producing abroad and if they are having their offices and production abroad and the income which we derive factor income that we derive from abroad to our country that also will be included in our gnp that is why gnp is broader than gdp what is net factor income from abroad so uh, for example your uh, brother is working in america and he is sending his money income that is uh, as an employee he is earning wage or salary and he is sending this to india this is the factor income that we receive from abroad so factor income that we receive from abroad minus factor income that we pay to the foreign residents who are staying in our country factor income to abroad that is called net factor income from abroad understood children that which we receive from foreign country minus that which we pay to foreign country that is what is net factor income from abroad actually if that uh, the amount that we are receiving from foreign uh, abroad or foreign country if it is very greater then net then size of gnp will be more so gnp at market prices is equal to gdp plus net factor income from abroad gnp at means the gross value of final goods and services produced annually in a country plus net factor income from abroad that is what is children see this part represent gdp plus r minus p the income that we receive from abroad that is r and that we income that we pay to foreign residents who are doing their services in our country that is p r minus p 
So net factor income from abroad is the difference between factor income that is factor incomes meaning what are the factors of production children land, labor, capital and organization. These factors are earning factor incomes in the form of wage, land for land and we are giving okay rent and for capital interest and entrepreneur is earning profit, labor is earning wage. So these are the uh, factor payments. So which is received from abroad by normal residents, our people of India and factor income paid to foreign residents in our country. Our country is the country of why factor income factor for their factor services rendered by them in the domestic territory of our country. Nam Nata Kule, our Vela Sebodu, our Kudi Rikimbudu, our Gulka, Palavidama, Namakuduka Kudia, wage interest to profit. That is what is called the factor income to abroad. Now you are in a position to make a comparison between GDP and GNP children and then difference criteria productivity measured gdp is always a domestic concept if the goods and services produced within the jag not the lq ulle urpathiyagam pandangal matrum panigaludaya panamadipu angadi madipu aladhu chandai madipu than gdp enbadu ana gnp enbadu it's an international scale and income from abroad also will be included and Next, emphasize on production within the country's boundary, GDP, and it is restricted that production. If uh, Vodafone and then uh, Hyundai and Ford, these companies, foreign companies only, they are producing within the geographical country, uh, territory of our country, it is a part of our India's GDP children. Yes. Then, uh, then GNP, production of by the country citizen irrespective of location. It is not necessary that it, and also within the country and also outside the country. That is why irrespective of location and the problem is not necessary. Citizens, if they are producing and earning income, it will become a part of India's GNP. It indicates, again GDP indicates strength of and health of country's economy. Nam Natodia national income in brother, GDP in brother, Natodia Puruladara, Valume Kamikira, the economic health of the country it is shown by. And, but uh, the GNP is country citizens contribution. Those who are residing abroad also contributing to our uh, country's national income. That is the meaning. So, country citizens contribution towards the growth of the economy. Net national product at market price, NNP, as we have already seen, what is NDP, GDP minus depreciation, same, in the same way, GNP minus depreciation, that is called uh, then NNP, GNP minus, and uh, this, in this case, depreciation is also taking place outside or abroad, that also uh, will be subtracted from GNP, so that we will get NNP, that is what is, net national product refers to the value of net output of the economy during the year, it is obtained by deducting the value of depreciation or replay, it is also called a replacement allowance children uh, of the capital assets from the GNP. Depreciation is also called as capital consumption allowance. That is Mooladana Nugarvu Kayu Yengiru. Now NNP at factor cost. Karani Chalavil Nigara Deshiya Urpati. Karani Chalavu uh, in terms of that, Namakavanda, not not Odia Nigara Urpati and Dubri Kamuria. So NNP at a factor cost refers to actually when the what is NNP? NNP is nothing but N, uh, the NNP in terms of market value. Chandai Madipil Pandangal Matru Panigodia Madipa Nigara uh, Madipu other than NNP at a market price. Anal, there is another concept NNP at a factor cost. What is that factor cost? See example children, if, if you want to uh, then manufacture a car or a car or pati panana or prena, now we the cost of factory. Hmm? Factory even the Amaka India seller, a the wages to the laborers, our Galka Kuli Guruka India the laborers, other the cost of uh, um, constructing that is a machinery and then producing machinery, cost of raw materials and cost of funds used by the producer. Our Gulwan the money capital had an edipangala, other Kuruka India interest. This is the factor cost. 
in the factor cost actually when the cost or செலவு from the part of producer producer க்கு வந்து அது செலவாக அமைகிறது ஆனால் அது அந்த உற்பத்தி காரணிகளுக்கு வருவாயாக அமைகிறது அதனால் இட் இஸ் த இன் டோட்டல் இன்கம் பேமெண்ட் மேட் டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தீஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் த இன்கம் பேமெண்ட் டு ஃபேக்டர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ரம் த மணி வேல்யூ ஆஃப் என்என்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வி டிடெக்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அண்ட் ஆட் சப்சிடீஸ் டு அரைவ் அட் த நேஷ்னல் இன்கம் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஸோ வாட் இஸ் நேஷ்னல் இன்கம் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஃபார் தட் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டூ கான்செப்ட்ஸ் சில்ட்ரன் ஒன் இஸ் தட் ஆஃப் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் த அதர் ஒன் ஃபேக்டர் காஸ்ட் வாட் இஸ் மார்க்கெட் காஸ்ட் ப்ரைசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வாண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் பென் பென் இஸ் பீயிங் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஒன் ருபி ரெண்டு டூ ருபி தென் கேபிட்டல் அதுக்கான மூ மூலதன செலவு அப்புறம் ரெண்டு ரூபாய் வந்து ரெண்டு இப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே சேர்த்து அஞ்சு ரூபாய் உற்பத்தி செலவு அப்புறம் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன கொடுக்கணும் நம்ம இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அல்லது வந்து தற்போது என்ன சொல்லுவாங்க ஜிஎஸ்டி அல்லது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸஸ் சரக்கு சேவை வரியும் கொடுக்கணும் அதையும் சேர்க்கணும் ஃபேக்டர் காஸ்ட்டோடு நம்ம வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸையும் நம்ம சேர்க்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அல்லது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்பது ஆ பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை நுகர்வோர்கள் சந்தையிலிருந்து வாங்கும்போது கொடுக்கக்கூடிய விலை அது வந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட் ப்ளஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் அதுதான் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து சப்சிடி என்னான்னு நான் இப்போது உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் அப்புறம் ஃபேக்டர் காஸ்ட் என்பது என்ன இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸிலிருந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸை கழிக்கணும் வை வி ஆர் டிடெக்டிங் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் இட் இஸ் நோ வே இட் இஸ் கனெக்டட் டு த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அது வந்து காஸ்ட் வந்து கிடையாது அதனால் இன்டைரக்ட் டேக்ஸை வந்து இன் ஆர்டர் டு அரைவ் அட் என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அல்லது மறைமுக வரிகளை நம்ம கழிக்க வேண்டும் ஆனால் தெர் இஸ் அனாதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் காஸ்ட் ஃப்ரம் த பார்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்டு சப்சிடி அப்போ இந்த ஃபேக்டர் காஸ்ட்டை வந்து கிடைக்கிறதுனா நம்ம இந்த சப்சிடியை வந்து ஆட் பண்ணணும் வாட் இஸ் சப்சிடி சப்சிடி என்பது வந்து மானியங்கள் என்கிறோம் இந்த மானியம் என்பது என்ன என்ன சில்ட்ரன் சப்சிடி கேன் யூ சே சில்ட்ரன் வாட் இஸ் சப்சிடி எஸ் சப்சிடி த கவர்மெண்ட் இஃப் இட் டிசைட்ஸ் டு கிவ் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடி ப்ரொவைட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் தென் வாட் எவர் அட் எ ரெடியூஸ்ட் ரேட் அட் எ ரெடியூஸ்ட் ப்ரைஸ் டு த பீப்புள் அண்ட் தட் இஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் தென் தேர் வில் பி ரிடக்ஷன் இன் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் but it is an expense from the part of government so that uh, in order to arrive at nnp act factor cost we must add subsidies why because it is an expense from the part of government or in other words urpatti chalavin oru paadiye government vagippadagu subsidy enbadu alladhu maaniyam endru idarkku peyar subsidy e vandu add panni indirect tax alladhu charakku sevai variye nadarpodu in the context la we have to uh, then subtract then we arrive at nnp at factor cost so what is nnp at factor cost that is nnp at market prices minus indirect taxes plus subsidies and these two definition uh, these two equations you can get from page number 6 26 of your plus 2 book children next is that of personal income personal income endu enna children thani nabar varumana ஒன்றும் இல்லை சில்ட்ரன் நமக்கு வாட் எவர் த யுவர் ஃபாதர் ஆர் பிரதர் ஆர் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி தே ஆர் ஏர்னிங் பை வே ஆஃப் ஓகே தேர் சேலரிஸ் அண்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் தட் இஸ் கோல்ட் அண்ட் தென் பர்சனல் இன்கம் தட் இஸ் கால்ட் பர்சனல் இன்கம் பர்சனல் இன்கம் இஸ் த டோட்டல் இன்கம் ரிசீவ்ட் பை த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் எ கண்ட்ரி ஃப்ரம் ஆல் சோர்சஸ் ஹீ மே பி எ வேஜ் ஏனர் அட் த சேம் டைம் ஹீ மே பி ஏர்னிங் ரெண்ட் ஃப்ரம் எ பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் இன்கம் டேக்கன் டுகெதர் இஸ் கால்ட் ஹிஸ் பர்சனல் இன்கம் பிஃபோர் த பேமெண்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் டைரக்ட் டேக்ஸ் என்பது இன்கம் டேக்ஸ் இல்லையா சில்ட்ரன் எல்லா வருமானமும் நமக்கு வந்து நம்மளாலே பயன்படுத்த முடியாது நம்ம கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு உகந்தவர்கள் எல்லாமே டைரக்ட் டேக்ஸ் அல்லது இன்கம் டேக்ஸை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ பர்சனல் இன்கம் இஸ் நெவர் ஈக்குவல் டு நேஷ்னல் இன்கம் அதாவது ஐ ஆஸ்க் யூ எ கொஸ்டின் சில்ட்ரன் வில் த இஃப் வி ஆட் ஆல் த பர்சனல் இன்கம் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி வில் இட் பி ஈக்குவல் டு நேஷ்னல் இன்கம் சில்ட்ரன் அது வந்து நாட்டு வருமானத்துக்கு சமமாகுமா சில்ட்ரன் ஒருபோதிலும் இல்லை நோ இஸ் த ஆன்சர் 
காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த பர்சனல் இன்கத்தில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அல்லது மாற்று செலுத்தல்கள் அதுவும் இன்க்ளூடாக இருக்கிறது மாற்று செலுத்தல்கள் என்பது என்ன இட் இஸ் ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் த எஸ் த நேம் இம்ப்ளாய்ஸ் இட் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் டு த ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் In the form of pension, OIVUDIAM and sickness benefit, unemployment, VELA IN MEKKA ANA OIVUDIAM, APPRAM VIDOW PENSION, VIDAY VEGAL KANA PENSION, இந்த மாதிரி அவங்களுடைய நலி வடை இந்த நிலைமையாலோ அல்லது வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி காரணங்களாலேயும் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மாற்று செலுத்தல்கள் இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு த கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் வந்து ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு கிடைக்கும்போது அது அவங்களுடைய இன்கம் பர்சனல் இன்கத்தில் சே கூட்டப்படுகிறது ஸோ பர்சனல் இன்கம் இன்னொரு அரவைட் பர்சனல் இன்கம் அண்ட் வித் த நேஷனல் இன்கம் வி மஸ்ட் ஆட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் but two things you have to subtract what are they one is social security contribution what is social security contribution that is samuga padukapukaga then tholilalargaludaya அவங்களுடைய பங்களிப்பு அதுதான் சா சோஷியல் செக்யூரிட்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் டைம் இல்லைங்களா அப்புறம் வெள்ளப்பெருக்கம் பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏற்படும் போது இந்த ஆக்சுவலி வந்து தொழிலாளர்கள் அல்லது எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் தயர் சென்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அவேர்னஸால் நிறைய பங்களிக்கிறது வருமானம் அது வந்து கொடுக்கும்போது அவங்களோட பர்சனல் இன்கத்தில் இருக்காது இல்லையா அதனால் வந்து பர்சனல் இன்கம் கிடைக்கிறதுக்கு நேஷனல் இன்கத்திலிருந்து இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம கழிக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்பரேட் ப்ராஃபிட் பகிரப்படாத கார்பரேட் லாபம் என்கிறோம் தே மே பி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்கிறேன் இஸ் ஓகே தென் டிவிடண்ட் ஆர் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் இது வந்து அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நாட் ஏட் டிஸ்ட்ரிபியூட் இன்னும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது ரீட்டைன்டு ஏர்னிங்ஸ் பை த கவர்மெண்ட் அப்போ பகிரப்படாத கார்பரேட் லாபம் மற்றும் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அதாவது சமூக பாதுகாப்புக்காக இவர்கள் தொழிலாளர்களுடைய பங்களிப்பு இதே ரெண்டேயும் நேஷனல் இன்கத்திலிருந்து கழித்து அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அல்லது மாற்று செலுத்தல்களை கூட்டும்போது நமக்கு பர்சனல் income and the thani number of varumanam kedaikirathu i think the concept is clear to you children am i right okay next concept is disposable income as the name implies dispo- to dispose of enna children chalavalikka kudiya varumanam adavadu disposable income is also known as disposable personal income it is the individual's income after the payment of in income tax இப்போ நம்ம பிஃபோர் த பேமெண்ட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் தான் பர்சனல் இன்கம் என்று சொன்னோம் இல்லையா அந்த பர்சனல் இன்கத்தின் எல்லாமே நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த பர்சனல் இன்கத்தில் இருந்து நம்ம வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்த பிறகு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் வந்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் திஸ் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபார் கன்சம்ஷன் உங்களுடைய ஸ்பெண்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு செலவழிக்கக்கூடியதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் தான் இந்த டிஸ்போசபிள் இன்கம் என்கிறோம் ஸோ டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஈக்குவல் டு அட் இஸ் பர்சனல் இன்கம் மைனஸ் டைரக்ட் டேக்ஸ் இப்போது டிஸ்போசபிள் இன்கம் எல்லாமே அந்த மொத்தமாக அவர்கள் வந்து செலவு செய்யணும் என்று கிடையாது நிறைய பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சில்ட்ரன் கொஞ்சம் பேர் சேவ் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய இன்கத்திலிருந்து ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆஸ் த என்டையர் டிஸ்போசபிள் இன்கம் இஸ் நாட் ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் அப்படி இருக்கும்போது டிஸ்போசபிள் இன்கம் என்பது என்ன கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங் அதாவது நுகர்வு ப்ளஸ் சேமிப்பு அதுதான் செலவிடக்கூடிய வருமானம் செலவிடக்கூடிய வருமானம் அல்லது செலவழிக்கக்கூடிய வருமானம் என்று கூறப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லோருக்கும் ரொம்ப தெரியக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் தலா வருமானம் என்பது பெர் கேபிட்டா இன்கம் அட் இஸ் பெர் கேபிட்டா இன்கம் இன்கம் பெர் ஹெட் தலா வருமானம் ஆவரேஜ் இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் ஆஃப் அ கண்ட்ரி இன் அ இயர் இஸ் கால்டு பெர் கேபிட்டா இன்கம் தட் இஸ் சி இட் இஸ் நத்திங் ஹவு டு அரைவ் அட் பெர் கேபிட்டா இன்கம் நேஷ்னல் இன்கம் ஆஃப் த கண்ட்ரி பை பாப்புலேஷன் சி நேஷ்னல் இன்கம் பை பாப்புலேஷன் இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அவர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் க்ரோர்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் நோ வித் தேட் யூ டிவைட் த நேஷ்னல் இன்கம் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி தென் வி அரைவ் அட் பெர் கேபிட்டா இன்கம் அல்லது தலா வருமானம் கிடைக்கும் இந்த தலா வருமானம் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஆகும் டு மெஷர் த வெல்ஃபேர் நாட்டுடைய நலனை குறிப்பிடுவதற்கு அல்லது பர்ச்சேசிங் பவர் அவர் வாங்கும் சக்தியே அது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கே அது குறிப்பிடுகிறது ஆனால் 
நாட்டில் உள்ள வருமானம் எடுத்துக்கோங்க சில்ட்ரன் அது வந்து ரொம்ப சமனற்ற முறையில் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் ஆயின் அவ்வாறு இருக்கு அதாவது இனீக்வாலிட்டி அல்லது டிஸ்பாரிட்டி இன் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி இருக்கும்போது நாட்டு வருமானம் நாட்டு வருமானம் எவ்வாறு கிடைக்கப்படுது நேஷனல் இன்கம் பை பாப்புலேஷன் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்கமும் சம் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஹை இன்கம் குரூப்புக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படி அப்புறம் வந்து டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த நேஷனல் இன்கம் ஓன்லி வித் த ரிமைனிங் பர்சன் அப்படி இருக்கும்போது அங்கே வந்து பெரிய அளவுக்கான பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு இருக்கிறது அப்போது வந்து பெர் காப்பிட்டல் இன்கம் இஸ் நாட் எ குட் மெஷர் ஆஃப் தென் நேஷன்ஸ் வெல்ஃபேர் இன் தேட் கேஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரியல் இன்கம் ரியல் இன்கம் என்பது என்ன உண்மை வருமானம் இப்போ வாட் எவர் யூ ரிசீவ் பை வே யோர் ஓகே யுவர் சேலரி ஒர் யுவர் பிரதர் இஸ் ஏர்னிங் ஓகே அவர் பிரதர் ஃபாதர் தே ஆர் ஆல் ஏர்னிங் தே ஆர் சேலரி ஒரு இன்கம் தட் இஸ் அண்ட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் நோமினல் இன்கம் பண வருமானம் என்கிறோம் ஆனால் பண வருமானத்தில் இருந்த உண்மை வருமானம் எவ்வாறு வேறுகிறது நேஷ்னல் நோமினல் இன்கம் இஸ் எ நேஷ்னல் இன்கம் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜெனரல் ப்ரைஸ் லெவல் நாட்டுடைய விலைவாசி அதே பொறுத்து தான் நோமினல் இன்கம் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆனால் நோமினல் இன்கத்துடைய வாங்கும் சக்தி அல்லது பர்ச்சேசிங் பவர் அதுதான் ரியல் இன்கம் அல்லது உண்மை வருமானம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட் யூ ஆர் ஹேவிங் அண்ட் யூ ஆர் டேக்கிங் திஸ் டு த மார்க்கெட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் ஒன் பாஸ்கெட் ஃபுல் ஆஃப் கமாடிட்டி ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் த சேம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி சில்ட்ரன் அண்ட் யூஆர் நோமினல் இன்கம் ரிமைனிங் சேம் அந்த நோமின பண வருமானத்தில் மாற்றம் இல்லை குழந்தைகளை அது வந்து ஏற்கனவேயும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போதும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆனால் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் ஒன்லி லெஸ் ஆஃப் கமாடிட்டி ஒரு பாஸ்கெட் ஃபுல்லாக கமாடிட்டி உங்களாலே வாங்க முடியாது அதாவது அந்த ஐநூறு ரூபாவோட இதோடைய அர்த்தம் என்ன அந்த ஐநூறு ரூபாயோடைய வாங்கும் சக்தியானது குறைகிறது காரணம் என்ன அங்கு இன்ஃப்ளேஷன் ஏற்படுகிறது இன்ஃப்ளேஷன் என்றால் என்ன பணவீக்கம் ஏற்படுகிறது பணவீக்கம் ஏற்படும் போது பண்டத்தை பணத்தின் வாங்கும் சக்தியானது குறைகிறது உங்களுக்கு ஓகே தென் அப்போது உங்களுடைய உண்மை நிலைமை என்ன ரியல் சுச்சுவேஷன் ஆர் ரியல் பொசிஷன் ஆஃப் த இக்கானமி அண்டு இஸ் இன் எ பேட் கண்டிஷன் அண்டு யூஆர் நோமினல் இன்கம் இஸ் அன் எக்ஸாஜரேட்டட் பெரிய ஃபிகராக தோணலாம் ஆனால் உண்மையில் அதோடைய வாங்கும் சக்தி குறைவாக இருக்கிறது ஸோ ரியல் இன்கம் அட் தென் இன் ஆர்டர் டு அரைவ் அட் ரியல் இன்கம் வி நீட் டூ செட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைசஸ் ஒன் இஸ் கரண்ட் ப்ரைசஸ் அண்ட் கரண்ட் இயர் ப்ரைசஸ் த அதர் ஒன் இஸ் தட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் அட் பேஸ் இயர் பேஸ் இயர் மீனிங் முந்தைய ஒரு வருஷம் அதே வந்து கவர்மெண்ட் தான் அரசு தான் டிசைட் பண்ணும் எந்த வருஷத்தை பேஸ் இயராக எடுக்கணும் பேஸ் இயரில் விலை வந்து எப்போதுமே நிலையான விலையாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு செட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து நேஷ்னல் இன்கம் ரியல் இன்கம் ஆர் நேஷ்னல் இன்கம் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் போத் ஆர் சேம் கேன் பி ஃபவுண்ட் அவுட் பை நேஷ்னல் இன்கம் அட் கரண்ட் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை பி ஒன் பை பி நோட் பி ஒன் என்பது ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் டியூரிங் கரண்ட் இயர் பி நாட் என்பது ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் டியூரிங் பேஸ் இயர் ஸோ அண்ட் தென் நவ் ஐ ஆஸ்க் யூ ஏ கொஸ்டின் தட் இஸ் டியூரிங் இன்ஃப்ளேஷன் வாட் ஹேப்பன் டு ரியல் இன்கம் ரியல் இன்கம் இஸ் ரெடியூசிங் வாய் பிகாஸ் தெர் இஸ் அண்ட் த ரிடக்ஷன் இன் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் த மணி வாட் ஹேப்பன்ஸ் டியூரிங் டீஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன் என்பது பண வாட்டத்தின் போது இந்த பணத்தின் வாங்கும் சக்தியானது என்ன ஆகிறது அல்லது ரியல் இன்கம் ஏத்தை பொறுத்தவரை என்ன நிகழ்வது என்பதை உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா அண்டு யூ புட் இட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் சில்ட்ரன் ஆன்சர் நோமினல் ஜிடிபி வர்சஸ் ரியல் ஜிடிபி அண்டு நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் ஜிடிபி டீப்ளேட்டட் ஓன்லி சில்ட்ரன் பட் இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஜிடிபி டீப்ளேட்டர் யூ நீட் டூ கான்செப்ட்ஸ் தட் இஸ் நோமினல் ஜிடிபி ரியல் ஜி நோமினல் ஜிடிபி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி ரியல் ஜிடிபி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் and uh, this is only for your better understanding actually this is not in your book but uh, these two concept you should understand then only you can find out and uh, you can understand what is gdp deflator then for example and let us suppose country a only produces apples thousands and millions of goods the country produces but uh, i take you know to simplify the example only one commodity and uh, year 1 year 2 and year 1 quantity produced is 100 year 2 quantity produced is 110 year 1 price is 10 and year 2 price is 12 there is increase in the price by 2 that is what is there is price inflation children in the year 2 there is price inflation 
So what is nominal GDP? How to find out nominal GDP? That is and current year price that is year 1 price into and year 1 quantity that is 100 into 10 that is nominal GDP 1000. In the second year and production is increased that is 110, 110 into 12 that is 1320. So of course we say that oh, Paravala better Ayrka, the country is in a better position. It is increased from 1000 to 1320. That is about 32 percent increase in nominal GDP. Yeah, children, Anal, this is not the real position, children. Why? See the price because of price inflation only this 1320 we arrived and, uh, and output also increased but the price inflation is the one reason why we got 1320 and for that if we take the base year price 10 and current year quantity we can obtain real GDP base year price 10 into current year quantity 110. 1100 only the real GDP. This is the real position. That is, we say that real growth in GDP is only 10 percent and that is from 1000 to 1100. For developing countries, there is high inflation. Our country in India, countries like there is high inflation. Real GDP is always lower than nominal GDP because it is adjusted for inflation or in other words, real income is nominal income adjusted for inflation or the element of inflation is eliminated and for that we have to make adjustment for inflation. Uh, 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 in the end concept. இது உங்களுக்கு புரிந்தால் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி GDP குறைப்பான் அல்லது deflator, GDP deflator uh, அரைவி பண்ணுவது என்பது GDP deflator is an index of price changes of goods and services included in GDP GDP இல் வருகின்ற பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுடையா uh, okay, விலை மாற்ற குறியிடு அதுதான் விலை பண்டங்களுடைய விலையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தின் குறியீடே தான் GDP deflator என்பது so it is a price index which is calculated by dividing i told you nominal gdp and by in a given year by the real gdp for the same year and multiplying it by 100 in the previous example Nominal GDP divided by real GDP 1100 into 100. So 1.2 into 100. GDP deflator. So GDP deflator equal to nominal GDP by real GDP into 100. I hope this concept is clear to you children. For your better understanding, I have given these two concepts. Recap. Now what all things we have studied? National income, meaning and all these concepts are important not only from the point of view of uh, uh, examination but also for competitive examination this chapter is very important children. Then define national income, concepts, all the concepts of national income and differentiate GNP, NNP that we have studied and uh, then trace the relationship between NNP and NDP. This is again two mark question, very important. What is NNP? Uh, GNP minus depreciation. What is NDP? GDP minus depreciation. If you mark in the concepts, personal income, disposable, GDP deflate is also can be asked under three mark question. Then study children, any doubts you can put it in the comment box and we can discuss in the next uh, class. Until then, take care children.